米中激突の方に行きたいと思います、はいえーえー、習近平は無遊病のように戦争を始めるはいはいはいはいはいこれはですね、うん、スリープウォーキングとかよく言うんですけど、はい、この無遊病のようにっていう、はいまあ、よく<笑>あのー、そうですねこれ我々、4月10日に出てきた例の,あのビクトリー論文というマット・ポッティンジャーとえーマイク・ギャラガーという2人のですねまあ対中超高派になっちゃっ,た、うん、なっ,ちゃったんですかね、はいえー、彼らがフォーリアン・フェアーズに書いてかなりその外交議論の中心になっているというところをお伝えしたばかりなんですけど、うん、今回も出てきました、はい、6月13日に発表されたフォーリン同じくフォーリアン・フェアーズに出てきた記事でですね、うんえー、なんと、えー、このノルウェーの出身ですね、はいえー、ウエスタッド教授これイェール大学の教授なんですけど、はい、彼あの歴史の、ねはいはいえー、歴史特に冷戦史の専門の方でございます。うんえー、この方がですねフフォーーーリアンフェアンズに彼のの歴史学者としての、えー、知識をまあ使いつつですね、はい、今回、えー、なんと、えー、今の中国は昔のドイツのようだという、うん、昔のドイツといっても悪い時のドイツですよね第一次世界大戦ですドイツ帝国なんですけど正確に言うとはい、はい、オッド・アルネ・ウエスタッドというこの教授がですね、うん、歴史学で言い,、うん、言いつつですね帝政ドイツこれは第一次大戦前ですねの、えー、ドイツと今の中国を比べております、はいはい、中近平がビルフェルム2世と。はいえー、一緒なんだということをです、ねはい、あえてこれはあのフォーリアン・フェアーズの編集部の方がこうまいことを作,作ってるんですけど、うんえー、具体的な比較としては、えー、項目いくつかあります、まあ、似たようなところと、えー、違ってるところありますよねっていうのをちょっと僕が僕なりに、えー、こうあの比較してみたんですけどまず海軍力、うん、これに関してですねランドあの帝政ドイツはランドパワーのくせにと言ったらこれ,これ和田さん書いてしまうくせにってのはやめてくださいよ、はい、ランドパワーなのに海に拡大して、はいえー、隣国に余計な恐怖を与えた、はいはいえー、同じく今の中国もランドパワーのくせにって、はい、なんでくせにって言ってんですよ、はいはいはい、ランドパワーのなのに、はいえー、海に拡大して隣国に余計な恐怖を与える、うん、ここ一緒ですよねそうです、はい、嫌がらせをしてるしそうですねやっぱ出たい出たいとそうですねドイツは1890年代90年代後半99年とかのあたりにですね、うん、ベルトポリティークですねまあ90年代ですね、うん、ベルトポリティークというやっぱり海,海軍拡大政策を、うんはいえー、どんどんやりましてでイギリスに無駄な挑戦を、はいシーパワーの側にしてったということです。うん、じゃあその、えー、リーダーであるところの君主はどうなのかということを行くとですね、帝、う、政、んはいえー、ドイツの方は当然なんですけど、はい、はい、ビルヘルム二世という方がいします。はい、あのいわゆるカイゼルヒゲってこうくね、ヒゲがこうちょびんと出てるのあるじゃないですか。うん、あの人ですよ。はい、えー、ビルヘルム二世なんですけど、うん、自意識過剰で英国王室に憧れ、まあ実際自分も、はいえー、血縁関係にあるのがイギリス王室なので、はいえー、お,おばさんです、ね。いとこととか,なんか,なんかあおばさん、はい、おばさんがビクトリア女王っていう感じですね,ですねだからでそういうことなのでで英国王室なおかつ海軍にも憧れた、うん、なんかすごくこうなんていうんですかね自分、まあ、リーダーとしてはちょっと性格的に問題ある自意識過剰になったんで、ね、船俺も欲しいよと、はいあのー、十分なのに、うん、脅威を与えちゃいけないのに、うん、あの船を欲しがって、うん、海軍をどんどん増やしていきたいと言い出したんで、ねね、周りがふざけんな、はい、ドイツと。はい、あったとで習近平、はい、同じく自意識過剰な部分があって中国の、まあ、大国復活みたいなところですよね、うんうんえー、中華帝国の、まあ、夢、はい、復興、うんえー、毛沢東彼自身はやっぱり毛沢東のカリスマに憧れてるという部分があるね、はいまあ、その辺やっぱり個人的なそのトップのリーダーは似てるよねと、うんはいまあ、イデオロギーに関してはもちろん、うん、あの当然、ね、共産主義の中国と、まあのはい、ドイツ違うんですけど、うん、やっぱりその、えー、既存の。ちえー、秩序とか、うん、その自由主義みたいな貿易主義みたいなところに対抗していくって点では同じく似てる部分があるのかなとイデオロギーも思います、はいはい、テクノロジーですけど同じくこれトップクラスですね、うん、であのテクノロジートップクラス、えー、中国がっていう人いるかもしれないですけど、うん、とうとう、えー、先週号ですかねエコノミスト氏今週号か最新号の今エコノミストは、うん中国をもうエコノミックスーパーパワーというかテクノロジーのスーパーパワーであることを認めようという記事をイギリスの雑誌が言ったっていうのは僕画期的だなと思うぐらいやっぱり先最先端のものってかなり中国はリードしてる分野っていくつか今出てきてます、うん、金融に関しては帝政ドイツこれフランクフルトが世界ナンバーワンでございました、うんはい、ただ中国の今の金融に関してはまあ平凡なレベルなのかなっていう、うんはいはい、ここはちょっと論文の方に書いてないんですけど、うんはい、でその以下もですねこれはちょっとこれ,これ和田さんが作ったんでしょこれ、はいはい、この部分、はいえー、虐殺と制服っていうちょっと特別なやつを少し入れてるんですけど<笑>これ何に入ってなかったですよねこれ,いやこれはもう論文だからはい、ああ、いたんですよ、これ、これ。まあ、差別と逆説。まあ、今回、まあ、これまあ、ユダヤ人じゃないですよ、これは。はい、ユダヤ人の時のナチスもあったんですけど、はいはいはいはい、それまでもね、うん
、うん、結構やっぱ植民地だし移民でね、はい、来たロ,ロマだとかいろいろやってたじゃないですか<笑>ドイツいはいまああのー、い今の中国はじゃあどうなんですか今の中国は当然ですね、はい、満州はもう旧満州は民族浄化完了してチベットとウイグルを今あ虐待しているとこじゃないですかなるほどねこう,いうこういうとこに似てると、はいはい、あとなるほど、はい、ドイツといえばですね、はいはい、やっぱりあのかっこよくてですね、うん、あの制服のモデルこれはやっぱドイツドイツ製っていうのはやっぱこう世界のこれはね制服マニアのね憧れじゃないですか軍服関係ではこれは思想に全く関係なくドイツの軍服かっこいいってみんな言いますねそうですねはいあのあのハリーでさえハリー王子でさえですねえーなんかのパーティー仮装パーティーでえーナチスドイツかなんかの服着てきちゃっただからまあその軍服着てきちゃった伝統もあるのでまあちょっとあんたイギリスの海軍の人間だろうって話なんですけどドイツの服はダメだって言われてるけどやっぱちょっとなんかすごいものがあるはいはいはいでところが中国はですね、はいはい、まあダサすぎて後世に伝わらないいやいやいやそういう違いがありますねいやそうですかね、はい、ドイツの単なるディスリーになっちゃってる軍服の伝統っていうのはちょっとずついろんなところまあパクってるわけですよまあね、はい、あのー、軍服かっこいいのはね、はい、まあ認めますよこれはそうですね、はいはいはい、なので,で、ね、まあそれはちょっとありますねと、はい、いうことでまあ今回の、えー帝政ドイツの時に今の中国が似てるということだったんですけど、はいはいはいはい、ちょっと違う面もありますよっていうまあまあまあ、はいはい、ということでございますね、はい、で、あのー、今回、あのー、この話を聞いて親と、はい、アメリカ通信をやっぱご覧の皆様の中でちょっと鋭い人は、うんはい、これ何年か前に同じような話聞いたなと、うん、ウエスタットさんの話って、はい、これって例のあ分かったグラム・アリソンの話じゃないということです、はいうん、ハーバード大学のですねイエルじゃなくて、はい、ハーバード大学の教授に、うんえー、グラム・アリソンいうこれは現役でもう80いくつなんですよね、はいえー、現役でまだ元気でやられてる、もともとは決定の本質という本をですね、はいまあ、あの発表して有名になった、60年代、70年代ですね、うん、発表して有名になった、もうベテランの教授がいらっしゃいますよ、はいうんえー、この方は同じように、中国とアメリカがぶつかってしまうかもしれない、うんうん、なぜかというと、大国のそういうものの移り変わりみたいなところを、いろんなケースを見ていくとっていうことで、はいうん、いわゆる,ほら国際関係論というか、応用。歴史っていうんですかね、はい、アプライド、えー、ヒストリーとかって彼は自身は言ってるんですけど、うんうん、社会科学的にこの、えー、米中の衝突が危ないかもしれないって言ってるんですよパワーが出てきたら、うん、覇権国に必ず挑戦してしまうとあのあのせ潜在覇権国っていう、ねうん、覇権国は、はい必ず叩き潰そうとしてしまうと、うんはい、でそこでツキティティスの罠こういう状況があるからツキティティスの罠だよっていうふうに名前をつけたわけですね、うんはいあのはい、ギリシャの、えー、歴史家の名前をつけてツキティティスの罠があるとこの大国既存の大国に新興大国が挑戦してくるでここで、はいえー、火花が散る僕もこの記事を読んだ時にね、はいはいはい、ワクワクしましたよほうほうやっぱやっとアメリカがやってくれるんだと<笑>いやいやいやそういうことじゃないですよ<笑>やっぱ日本は無理なんで、はいはい、やっぱアメリカがやってくれないとアメリカは本気気にならないといけないんで、はい、それを裏付ける理論ができたなっていうことで,、ねではい、今回はこのウエスタッドさんが、うんあのまあ、出したんですけど、うん、彼は歴史家でございます、はい、特に冷戦史を中心に非常にやってる人なんで、うんはいえー、彼自身がつけた今回は戦争への無遊病というか、うん、スリープウォークしながらだからこう、うん、もう目つぶって夢心地の間でふーって言ってる間になぜか戦争になっちゃうみたいな,<笑>怖いなそういう無遊病です<笑>ちょっと怖いなちょっと怖いですね、はいえー、この、えー、言い方をしてますだからスキティディスの罠と戦争への無遊病という、まあ、ちょっと対比はあるんですけど、彼自身は歴史家の視点から、法則かどうかは分かんないよと、うん、法則かどうかは分かんないけど、まあ、私、歴史的に見ると、やっぱり過去のね、やっぱビル・ヘンルさんと同じような状況じゃないですかっていう、まあ、似たようなこと言ってるんですけどね。習近平がキョンシーみたいにね<笑>戦争に入っていくのかみたいな<笑>いやで彼自身はやっぱりそのウィルヘム2世,世とやっぱ中国同じような感じだよねって、うん、相手を勝手に敵視してるしってあるんですけど、うん、彼自身は最悪のシナリオここはねあとまああのー、アリソンともちょっと似てるんですけど最悪のシナリオだけは回避可能なんじゃないか、うんはいうん、それは和田さんの大好きな平和構成とか、はい、あの外交をやることによって回避可能なんじゃないかっていう話ですただ僕はこのウエスタットさんの理論ですね破中理論なんですけど<笑>外務省 OB <笑>、はいはい、だただ僕はこのスリープウォーキングの,あの戦争へのスリープウォーキングの話を見てて、うんはい、ウエスタットさんのこの歴史の対比とかいろいろ見てて、うん、面白いなとは思った反面、はい、ますます
、これ、米中衝突、防げないんじゃないのって思いましたよ。いろんな形で、ね、これ、僕はね、無理だと思いました、外交交渉で確かに抑え込むっていうのは、分からんでもないんですけど、はい、構造が構造だけに今、やっぱり。構造的に中国とアメリカぶつかるよという話の、また続きもやりましょうってことで、これ、いきますか。奥山雅のアメリカ通信の動画をご覧いただき誠にありがとうございます動画の高評価いいねチャンネル登録もぜひお願いします、えー、アメリカ通信では毎日18時に、えー、動画配信毎週火曜日8時半からはライブ配信をしてますのでぜひご覧ください